ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழக அரசுலேருந்து வெளிவந்த ஒரு சில முக்கியமான உத்தரவுகளும் ஒரு சில முக்கியமான தகவலும் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த தகவலும் மாணவர்கள் பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் முதல் தகவல் என்னென்னா பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவதற்காக வரும் பத்தாம் தேதி விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும் அனைத்து ரேஷன் கடைகளும் வழக்கம் போல செயல்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரேஷன் கடைகள் இருக்கு ஒரு மாதத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது நாட்டுக்கிழமை வந்து ரேஷன் கடைகளுக்கு மட்டும் வேலைநாட்களாக இருக்கும் அதற்கு மாற்றாக அந்த வார வெள்ளிக்கிழமைகளை விடுமுறை அளிக்கப்படும் வருகின்ற பத்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வருவதால் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறையாக இருந்தாலும் பொங்கல் பரிசு வழங்க ரேஷன் கடைகள் செயல்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்காங்க அதற்கு பதிலா இம்மாதம் ரேஷன் கடைகளுக்கு பதினாறாம் தேதி விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளும் பொங்கல் பரிசு வழங்கும் பணி பார்த்தீங்கன்னா வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி முதல் பதிமூணாம் தேதி வரை வழங்கப்படும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த இடைப்பட்ட நாட்கள ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை கிடையாது தெரிவிச்சிருக்காங்க மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேவை ரத்து செய்ய கோரி தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மனு என குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா நீட் தேர்வில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய சட்ட திருத்தத்தால் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமப்புற மாணவர்கள்லாம் முழுவதுமா பாதிப்படைவதாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் நீட் தேர்வு நடத்த முடியும் என்று மத்திய தரப்பிலும் திட்டவட்டமா தெரிவிச்சிருக்காங்க இது தமிழக மாணவர்களின் மருத்துவ பயிலும் எதிர்காலத்தையே பாதிப்படைய செய்யும் என்பதால் அதனை ஏற்க முடியாத சொல்லியிருக்காங்க அதனால் மருத்துவ நுழைத் தேர்வுக்கு நீட் தேர்வு கட்டாயம் என்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் மற்றும் பல் மருத்துவ கவுன்சில் தரப்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட திருத்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு வரும் மே மூன்றாம் தேதி நடத்தப்பட உள்ளது இதற்கான விண்ணப்ப படிவம் முடிவடையும் நிலையில் இருக்கு அதனால இந்த ஆண்டில் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு பெற முடியாது என்று கல்வியாளர்கள்லாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்த தகவல் என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க எழுது கொடுப்ப நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க திருவள்ளூர் கிருஷ்ணகிரி நாகையில புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தலா எழுது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு ஆணை வெளியிட்டிருக்காங்க தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு ஒன்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான மருத்துவ நியமித்துள்ள தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் மதுரை கிளையில் தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜராக அட்வொகேட் ஜெனரல் பதினொன்னு கூடுதல் அட்வொகேட் ஜெனரல்கள் அரசு பிளீடர் சிறப்பு அரசு பிளீடர்கள் கூடுதல் அரசு பிளீடர்கள் அரசு வழக்கறிஞர்கள் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்நிலையில் கூடுதலாக அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க அட்வொகேட் ஜெனரல் விஜய் நாராயணன் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்தார் அதன் அடிப்படையில் மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேரை அரசு வழக்கறிஞர்களால் நியமனம் செய்து தமிழக அரசு ஆணை வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்த தகவல் என்னவென்றால் மனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யானைகளுக்கு சிறப்பு முகாம்கள் நடத்த எழுபது லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது மனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அறுபத்தி இரண்டு யானைகளுக்கு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது இந்த பதிவில் பார்த்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட தகவல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமர்ஷியல் பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்ய